ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഐ എം സജീർ യുവർ എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചർ ഓണമൊക്കെ ഇങ്ങ് എത്താറായി അല്ലേ പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഓണപ്പരിപാടികൾ ഓണസദ്യ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടമാണ് ഈ വർഷം വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ഡിസംബറിൽ ക്രിസ്മസ് നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കാം കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദൈവം ഈ ഒരു വിപത്തിനെ മാറ്റി തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചിട്ടയോട് കൂടി പഠിക്കുക തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സംതൃപ്തിയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂട്ടിലിറ്റി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് സംഖ്യാരൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പഠിച്ചു ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സംഖ്യാരൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ബണ്ടിൽ ഏത് ബണ്ടിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് നോക്കി പ്രിഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള അപ്രോച്ചാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് പഠിച്ചു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഈസ് ഡൗൺവേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് Uh, from left to right uh, second uh, higher indifference curve gives higher level of satisfaction alle right? indifference curve ne mugalotu mugalotu povundoru namukku satisfaction kudi kudi varum adu pole thanne indifference curve nammal endi edilla parasparam kooti muttathilla ee moonu pradhana petta features orthirikkya ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക പുതുതായിട്ട് വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം ഓക്കെ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളൊരു കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക രണ്ട് സാധനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്തിനു വേണ്ടി എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ല പഠനത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഈ ഇരുപത് രൂപയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ക്യാഷ് സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യാഷ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ദ ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു ദി കൺസ്യൂമർ ടു ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻകത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചിൻ്റെ മഞ്ചം അഞ്ച് രൂപയ്ക്കുള്ള മഞ്ചം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് രൂപയുടെ പേനയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സാധനം മേടിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയും ഒരുപാട് ബണ്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ബണ്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എന്താണ് മഞ്ചും ഒരു ലെക്സി പേനയുമാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു ലെക്സി പേനയും അഞ്ച്
ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ് ഒന്നും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ബണ്ടിലാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ കോമ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗുഡായ മഞ്ചാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗുഡായ മഞ്ചിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന പേനയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത് രൂപയുണ്ട് ഗുഡ് ഒന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫൈവ് ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ പ്രൈസും ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബണ്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എൻ്റെ വരുമാനത്തിന് താഴെ നിൽക്കുന്നതും വരുമാനത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബണ്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് കാണും സീറോ വൺ സീറോ ടു എന്നൊക്കെ വന്ന് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമറിന് ഈ ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബണ്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബോർഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിടും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ആദ്യത്തെ ഗുഡായ അതായത് മഞ്ച് മഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ടു ആയിട്ടുള്ള ലെക്സി പെൻ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര രൂപയാണ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം പി വൺ ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് അതുപോലെ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ പ്രൈസ് തന്നെ നമ്മൾ പി ടു എന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ടു ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഇരുപത് രൂപയാണ് അതിന് നമുക്ക് എം മണി ഇൻകം എം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അത് എത്ര രൂപയാണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു ഈസിക്കൽ ടു ആൾസോ ഫൈവ് ദെൻ മണി ഇൻകം ഈസിക്കൽ ടു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബണ്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എഴുതുന്ന ബണ്ടിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം നിൽക്കണം ഇരുപത് രൂപയുടെ താഴെ നിൽക്കണം അതിൻ്റെ ചിലവ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം അല്ലാതെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഉള്ള ഒരു ബണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് കടക്കാരൻ കടം തരത്തില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കടം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സോ ഇരുപത് രൂപയുടെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ബണ്ടിൽ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബണ്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ സീറോയിൽ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ആദ്യത്തെ സീറോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സീറോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അളവിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം എഴുതുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് രണ്ടാമതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതുന്നത് അളവ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഇരുപത് രൂപയുണ്ട് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത് രൂപയുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു പൈസ ചിലവാവില്ല എന്നാലും എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് സീറോ വൺ ആദ്യത്തെ ഗുഡ് നമ്മൾ സീറോ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എഴുതുന്നത് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഗുഡ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടി എത്ര നമുക്ക് എമൗണ്ട് ആവും ആ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ബണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സീറോ ടു നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോ ടുക്ക് നമുക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവാകും ആദ്യത്തെ ഗുഡിന് സീറോ ആണ് നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗുഡിന് രണ്ട് കിലോ ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെക്സി പേനയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് രണ്ട് ലെക്സി പേനിന് എത്ര രൂപയാകും ടു ഇൻറ്റു ആ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈ സിഗൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്ത
Kristinоровいい <laughs> 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
പിടിയിട്ടിയല്ലോ ദെൻ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ടുവിന് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി അതാണ് പി ടു എക്സ് ടു പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ വില എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ് ടു അതാണ് എക്സ് ടു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വൺ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ തുകയും പി ടു എക്സ് ടുവിൻ്റെ തുകയും നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹീസ് മണി ഇൻകം ഓക്കെ ഈ ഗുഡ് ഒന്നിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവും ഗുഡ് ടുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മണി ഇൻകം ഒന്നുകിൽ ഈ രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെയും എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മണി ഇൻകത്തിന് താഴെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുക ദിസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ അവിടെ കൺസ്ട്രൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് സ്ട്രൈൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് മനസ്സിലായി ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് മനസ്സിലായി ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ്റ് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു ദി കൺസ്യൂമർ ടു ബൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് പഠിച്ചു സെറ്റ് ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് അവൈലബിൾ ടു ദി കൺസ്യൂമർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് അവൈലബിൾ ടു ദി കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനവും ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെയും ഗുഡ് ഒന്നിൻ്റെയും പ്രൈസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൺസ്യൂമറിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ബണ്ടിലുകളുടെ കൂട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻഡ് പഠിച്ചു എന്താ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻഡ് ആ ഗിവൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻകം കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ചൂസ് എനി ബണ്ടിൽ ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മണി ഇൻകം മണി ഇൻകത്തിന് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ബണ്ടിലുകളുടെ ബണ്ടിലുകളെ മാത്രമേ കൺസ്യൂമറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹിസ് മണി ഇൻകം ഓക്കെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർപ്പെടുത്തുന്നു വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചിട്ടയോട് കൂടി പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ആ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് പിന്നീട് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രൈൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ലൈവ് ക്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിലാണ് കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം ഓക്കെ ഇനി കാണുന്നതുവരെ 